今天请朱先生过来，主要是想和您谈一谈合作的事情。合作的事情？是的，我们不妨打开天窗说亮话。现如今，南方的军队已经进入了浙江，上海工商界是人心浮动。我富山株式会社对一些工厂的收购，完全是出于保护，而不是侵吞。这朱先生可能是误会了。嗯，如果朱先生能够停止阻拦，那么您有任何的需要，鄙人都将尽全力予以帮助。恭喜先生，如果是公平、互利的买卖，我不会干涉；但是，如果是强买强卖的话，那对不起。我不可能坐视不理，朱先生。鄙人已经表达了我的善意，请您三思。谢谢您的善意，我也表达了我的意思，也请您三思。朱先生，大河沙场和罗氏药业，我是吃定了。恭喜先生，对不起，你不但吃不到，还得把之前那些都给吐出来。朱先生，如果我们做不了朋友，那可就是敌人，你可要想好，朋友敌人。不是由我来决定的，是看你。由他来挑战马宁儿，河内，嗯，你有几成胜算？打赢他，不难。打赢马宁儿这事儿不难，可是要马宁儿应战这事儿难啊。陈馆长，这就是我请你来的原因。陈馆长，请笑纳，我只要一个结果，让马宁儿迎战。恭喜先生，这钱是好东西，金钱没有国界，就像我这个人一样，什么爱不爱国的空话我从来不谈，只是这是你我之间的交易。马宁儿这一世，您给的钱是不是有点多呀？<笑>陈馆长。我喜欢你这样的人。如果所有中国人都像你这样，事情就好办多了。既然是交易嘛，就不是一次两次，我们之间的合作是长期的。所以，请你收下吧。好，有宫崎先生这句话，马宁的事儿就包我身上了。很好。武陵，你要发动上海大校所有报纸。集中报道河内挑战中国国术大赛冠军马宁儿这件事，越热闹越好。明白，哥哥，我一定会办好这件事。河内，嗯，你明天就带人到国术馆，向马宁儿正式下挑战书。嗨，一、二、二、二、三、二、四、二、五、二、四。好，大家休息会儿。哎，马教练，马教练，喝口水，辛苦了，让他们自己练呗，大热天的。谢谢馆长，学八极拳不是儿戏，既然我担任了总教练，就必须对得起这个位子，还是由我来吧。好，谁是马宁你们谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手何内京正式向你发出挑战。嗯，你就是何内京，你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。
我看各位还是请回吧。你顶，懦夫！喂，你住手、啊哎哎哎哎！住手！住手！简直欺人太甚了！你们，谁说马宁是怕你们的啊？管家雷，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。哎，你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？你马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫，宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。嗯、好，擂台见。恭喜先生，马宁儿已经接受挑战了。您找我过来，不知还有别的事儿吗？他接受挑战，我当然知道，但我还需要他来一趟。有些事情我要和他当面谈。来这儿，可能有点难度吧？他不太喜欢来这个地方。有点难度，啊。没点难度，我请你来干什么？